Kenapa aku tak tahu benda ni? <laughs> Sebab planner dia cantik gila Dan dia ada stickers Ada washi tape yang aku tak tahu apa benda tu Fanatic Sisters Yang baru lagi nak cuba Macam mana dapatkan planner Macam mana nak mula dengan planner Macam mana nak join community ni Kalau korang baru tahu Kita nak ada community Planet Addict So korang better check out Hashtag Planet Addict Malaysia Okay so jangan lupa subscribe Graduated off the streets of Malaysia Forgotten how to preach in deep focus on So nama skipis kita tu datang daripada <laughs> Okay ada sugar glider So dua ekor ni So jantan dengan betina Nama dia skipi dan lagi satu lagi Skito So ni pun panggil lah planner ni skipis kita um, Form bila meraih je form 4 Time tu kawan ada bawa buk, Kira planner ni lah Planner uh, uh, apa Organizer company bapak dia so dia kata Saya tengok macam eh cantiknya planner ni kan Saya macam okey lah Masa tu tak tahu stickers Dulu kumpul stickers tapi tak pandai nak letak dekat dalam planner So dah ada buku tu uh, Planner tu tengok macam eh cantiknya uh, Cakap uh, okey lah Lepas tu entah macam mana minggu depan tu Rasanya lah tak ingat sangat So dia kata oh dia ada lebih dia bagi Wah, oh, masa tu seronok sangat-sangat And masa form 4, Nadia jadi ketua kelas Jadi semua apa yang cikgu You know, dia ada homework tu Dia akan pass kat Nadia Dan juga Nadia lah kena like photo stack And collect duit daripada dia orang uh, You know, pergi ambil buku Mana-mana buku ke, pass up ke You know, that kind of thing So Nadia memang dah ada planning kat situ and then, um, tapi nak dijadikan cerita, Nadia ni dulu memang takut Kalau presentation, lagi-lagi uh, kalau pergi kedai mama Kalau pergi kedai mama, uh, Nadia memang takut nak ambil order sendiri uh, And then kalau nak ambil order tu macam cakap dekat, oh ibu sikit ibu, ibu Tolong orderkan ni, 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 ni semua kan macam Tapi, itulah Nadia memang jenis yang bukannya jenis yang berani um, And masa Nadia Habis je uh, sekolah menengah, Nadia masuk STPM So bila masuk STPM, Nadia ada environment baru Masa tu masih lagi ada planner tetapi beli dekat MPH MPH kan ada buku yang macam lebih kurang Dia dah ada semua lah, ada, ada monthly and sebagainya Sebab nak uh, nak apa keep track uh, bila semester Sebab masa nak time Nadia, STPM tu dah lain uh, so semester dia macam Dia bukan macam satu tahun Setengah kita belajar Lepas baru ambil exam tak Dia macam semester macam normal University punya So Nadia kena keep track yang tu lah Sebab takut nanti terlepas Atau ada yang banyak lagi tak baca Dan sebagainya So tapi masa tu tak tahu lagi tentang planner Planner addict ni Dan you know this fancy stuff Memang Nadia tak tahu langsung Sampailah habisnya STPM Aku dah nak masuk Alam dewasa Maknanya Aku kena berubah Maknanya untuk Nadia berubah Untuk tak, Tidak lagi jadi Seorang yang manja Yang Penakut Dan Kena stand up Untuk diri sendiri Sebab masa itulah Nadia cakap Okay uh, Nadia nak sunung Jadi Semua tanggungjawab tu Berada di atas Bahu Nadia Kalau korang nak sunung So you guys akan tahu juga Nadia nak masuk universiti, Nadia kata kat diri bermotivasi Seorang yang um, pandai membahagikan masa dia sebab I don't want to repeat my um, pengalaman dekat STPM Di mana Nadia kadang-kadang tu rasa Oi, Dia punya exam macam gila lah, kena baca banyak gila kan Kalau korang ambil STPM korang akan tahu And then Sebab nak cram everything dalam satu semester Lepas tu lah habis semua satu buku tu Masuk dalam exam macam susah Still dengan presentation dia Ya Allah, okay So, Nadia tak nak ulang tu lagi Sebab memang tak boleh So, Nadia kena cuba buat benda yang baru So, seminggu nak masuk universiti Nadia pun buka lah buku uh, Pembahagian masa lah You know, search online uh, Masa tu tengah hangat blog So, Nadia baca blog Macam mana nak masuk universiti, you know, macam nak kira 
pointer Macam mana nak jadi good student Search dekat YouTube memang banyak-banyak sangat um, Informasi yang boleh kita dapat um, So, daripada situ Nadia terjumpa Planner yang sebenarnya di channel Belinda Selin Ya Allah, bila tengok tu macam lah datangnya inspirasi untuk buka planner IG <laughs> So, itulah dia cerita permulaannya adalah kerana Nadia ini memahukan berubah Dan Nadia terjumpa semua-semua ni Tapi kira Alhamdulillah dengan hobi dan minat yang baru ni Sebenarnya dia ekspensif gila Tapi kerana minat tu Nadia sanggup Sebab Nadia bukan jenis yang suka beli barang-barang seperti make up Baju, Nadia tak tukar baju langsung Kiranya baju ada uh, kalau beli baru uh, pergi ada event, ada dinner, ada dan sebagainya Kalau event tertentu saja Nadia akan beli baju So sebabkan itu Nadia boleh ada duit untuk simpan dan sebagainya So my first planner is actually an A5 uh, Size A5 Size A5 ni Nadia dapat dekat Parkson And harga dia masa tu adalah RM85 um, Nadia ada tengok dekat um, MPH Tapi MPH mahal And Nadia nakkan ring binder Ring binder ni memang jatuh hati lah dengan dia So, ni adalah first first plan yang Nadia uh, Memang bawa pergi kelas Masa tu tak ada create apa Memang tak cantik mana pun Lepas tu um, Start daripada situ Nadia tengok uh, Nadia join groups So, bila Nadia join group And group ni bukannya di Malaysia Kerana bila Nadia search dekat internet Memang tiada planner addict di dalam Malaysia Jadi Nadia terpaksa pergi search dan um, international Jadi planner addict ni sebenarnya Start dia adalah dia pada tahun 2012 Masa tu tengah hangat uh, scrapbooking So kalau korang tahu tentang scrapbooking dan korang dah lama tentang scrapbooking So mungkin kemungkinan korang akan juga masuk dan uh, adanya planner edit ni Dan korang tahu akan planner edit Tapi kalau korang ni hanya um, Memang tak tahu langsung pun tentang scrapbookers And scrapbookers ni pun ada community dia sendiri Dan Itu menyebabkan dia Dia macam bercabang lah So dia ada first uh, scrapbooking Lepas tu uh, As planners Lepas tu, dia scrapbooking, campur planner, dia jadi creative planning So, so kalau korang tengok yang cantik-cantik tu, uh, tu semuanya adalah creative planning lah And memang kita orang memang sukakan planner sangat-sangat So, masa nak join community uh, planner di Malaysia ni um, Sebenarnya ada orang yang message Nadia, dia kata Kenapa tak nak buka group Facebook? Masa tu memang tak reti pun pasal Facebook um, I was on Twitter, so more on Twitter Uh, then Facebook masa tu baru-baru lah So um, Dia bagi tahu saya Untuk buka So I pun buka I buka lah Untuk jadi tu Oh start daripada situ Seminggu se- Seminggu selepas tu Memang dah 60 orang masuk Join group So sebenarnya nak jadi plan edit ni Simple je Korang boleh join groups Korang beli planner Korang just Ada pen Then that's it You dah just plan addict Cuma plan addict tu untuk terms yang memang Dia memang minat sangat-sangat dengan planners Dia minat tu sampai tahap Dia tidur pun dia fikir planner lah uh, Macam orang tu suka make up kan So dia akan beli make up Kalau launching make up uh, Korang macam tunggu-tunggu nak beli Atau tudung yang macam eksklusif yang korang nak beli uh, That kind of thing So it's the same thing uh, Dengan planners Macam handbags yang korang simpan ke Korang suka yang beli jadi masa mula-mula uh, planner ni memang ramai doktor cari-cari Ramai yang rasa macam ok aku perlukan planner tapi macam mana aku nak start Jadi mereka start to search So yang akan keluar nanti planner di Malaysia Kalau mereka dekat Malaysia lah So bila dia keluar planner di Malaysia mesti dia orang akan join So Alhamdulillah sudah cecah 4k um, kira members dekat dalam group tu And 
group kita closed so private lah kiranya uh, dalam tu memang kita share macam mana kita nak plan apa kita guna mana nak beli so everything is dalam satu tempat so korang boleh pergi kat sana dan korang join lah kita untuk you know kalau korang memang nak tercari planner lah uh, lepas tu sebenarnya dalam group tu motif nak dia buka Facebook sebab nak gather everybody kita nak share dengan inspire people sebab kalau dekat Instagram kita, dia hanya lalu sekali je dia interact interact tapi based on sendiri tapi kalau ada planner community maknanya kita planner community yang together lah jadi kalau korang ni memang jenis yang um, planners, memang kita orang akan ada planner tersendiri, planner account tersendiri sebab kita nak berinteraksi, memang kita akan berinteraksi daripada situ dan kita ada hashtag yang kita gunakan, uh, contohnya masa mula-mula Nadia tahu tentang planner tadi, Nadia gunakan planning with Belinda kerana dia yang buat uh, hashtag tu dan juga hashtag planner adik ni, hashtag planner adik dan Uh, selepas beberapa hari Nadia join uh, group tu Nadia rasa macam eh Malaysia ni tak ada kan so Nadia pun buatlah hashtag planner di Malaysia then that was the first actually hashtag yang Nadia gunakan dan masa tu memang tak jumpa sesiapa pun yang sama dengan Nadia umur Nadia masa tu umur 20 part years ago so umur Nadia 20 um, And then people start to follow me And I interact Dengan diorang uh, So terjadinya Planner Addict ni satu benefit Kerana Nadia dapat berinteraksi Dengan bukan saja orang Malaysia Tapi dengan uh, Kita punya Saudara-saudara Saudara-saudari kita dekat uh, International juga So maknanya Nadia kawan bukan je Hanya orang Malaysia tapi Nadia dapat Berinteraksi dengan seluruh negara. Nadia ada kawan daripada Philippines, uh, Singapore, Brunei and then um, yeah, Indonesia. So all of this uh, not just Asian lah. Kita ada uh, juga kawan daripada US, um, Germany, UK and that kind of thing. So everybody dalam the whole world boleh interact dengan planner just for planner. So I am so happy to kenal and each of every one of them. Memang I rasa macam wow, I just stay here tapi I boleh dapat interaksi dengan dia orang. Dan masa tu untuk cari barang-barang planner ni, ya Rabbi, susahnya. Memang susah nak dapat. Bukan macam sekarang. Sekarang memang dah ada banyak dah. Kita dah ada Mr. DIY, kita dah ada Daiso and then kita ada um what do you call that? Uh, online Okay now memang Dia orang ship online kan uh, International kan So boleh dapat je Boleh Lagi-lagi China sekarang dah keluar banyak Sebab stationery masa tu memang tengah hangat Memang ramai sangat cari stationeries And uh, Yeah So sekarang Memang senang Time Nadia I don't know who to talk to I don't know Who to tell uh, So benda ni menyebabkan Nadia Uh, ramai yang kata Nadia ni macam pelik Sebab Nadia buat hingga benda-benda seorang-seorang kan Dia orang cakap apa benda ni Kenapa nak kena beli barang mahal-mahal Kenapa nak kena ada Stikers, stikers ni macam budak-budak Orang main uh, Lepas tu ada washi tape uh, Pelekat washi dah ada Corak-corak yang macam masa tu cute-cute kan So semua orang rasa macam Pelik lah tapi Alhamdulillah uh, Family memang Supportive uh, so Memang after After je Nadia guna planner tu Nadia boleh nampak yang Okay Masa Nadia uh, Planning Nadia Semuanya dah kiranya tersusun uh, Macam uh, Dah tahu dah My my work mesti siap ni Mesti on time ni Yang pertama Kategori seorang planner adik Adalah pengumpul planner Contohnya Sebagai seorang yang sukakan handbag Dia akan kumpul handbag Bermacam-macam jenis Ada yang Branded sampai beribu-ribu Jadi ada setengah planner adik Dia tak guna planner tu Tapi dia simpan untuk koleksi Dia simpan kerana dia suka colour tu Dia suka bila dia letak dekat dalam almari tu Dia nampak cantik Benda tu tak salah Dan benda tu adalah memang ciri-ciri seorang planner adik Dia memang um, 
Macam mana collection Dia jadikan collection Kalau benda tu limited Dia akan beli Itu adalah Tahap seorang Planner addict Yang betul-betul Planner addict Yang kedua Dia ni seorang Yang sukakan Planner Tapi dia gunakan Planner Untuk Planning dia Dia guna Untuk kehidupan Seharian dia Untuk tahu Okay apa aku nak buat hari ni uh, Okay hari ni saya uh, Aku nak Pergi Kedai beli You know whatever uh, Barang rumah ke uh, Barang keperluan ke Lepas tu hari ni nak kena bayar bil Hari ni nak kena pergi sini Hari ni nak pergi sini Ada orang Dia guna planner macam tu Tapi Bukan betul-betul Legit planner Buku tu bukan Tapi kertas Itu pun planner Cuma dia lebih pentingkan Apa lagi efisien dia menggunakan uh, Cara yang sesuai Atau sistem yang sesuai Untuk gunakan fungsi planner tu oh, Ada juga orang guna kertas saja Yang macam saya cakap tadi So Kan So yang ketiga pula Seperti saya Saya gabungkan kreativiti Ataupun scrapbooking Yang pen, yang memang saya memang dah suka uh, Daripada zaman sekolah dulu Buat card uh, Tampal stiker um, Tampal segala-gala bendanya Untuk nak bagikan planner saya tu Cantik Untuk mata sendiri So Nadia actually gunakan um, Yang colourful Masuk dekat dalam planner yang hari-hari kan uh, Jadi menyebabkan dia jadi macam lah And itulah puncanya sebab kadang-kadang Kalau kita guna kertas Kalau kita guna notebook biasa Kita tak akan, kita tak akan buka buku tu Kita akan biarkan buku tu dekat tepi Tanpa tengok pun Cover cantik dah Tapi malas nak buka Sebab apa? Sebab dalam tu tak cantik Dalam tu buat mata kita tak Tak happy Ataupun kita nampak benda tu tulisan Macam scribble Ataupun macam yang conteng-conteng je Macam lakar-lakar je Apa benda yang kita buat Jadi menyebabkan tu Kita tak buka lah buku tu So macam lah dia Plan lah dia Dia akan jadi Macam-macam dalam tu Macam kadang-kadang ada gambar lah Ada uh, Image-image tertentu Lepas tu ada layout yang tertentu Ada colours Lagi-lagi ada highlighter You know that colour ni Membuatkan mata kita macam Oh aku nak buka lah planner aku ni Aku nak tengok apa lagi aku nak buat So itu yang menyebabkan planner ni jadi cantik Dan sebenarnya tak perlu pun Untuk kehidupan seharian Kita ikutlah mana yang sesuai untuk kita Dan setiap orang ada cara dia orang tersendiri Untuk gunakan planner Jadi korang jangan risau Kalau korang rasa korang nak uh, Yang cantik Korang pergi lah extend untuk cantik Kalau korang nak berplanning, betul-betul planning Korang tak perlukan barang-barang yang lain Tapi kalau korang minat, korang beli And planner yang mahal macam saya cakap Kalau dia limited edition, kalau korang suka, korang beli Kalau korang, korang tak nak Setakat Mr. DIY punya planner tu pun dah kira cukup bagus Kalau korang pergi dekat Shopee pun Korang boleh search planner pun sama juga Jadi in the next few videos uh, Ataupun series ni Nadia akan ceritakan semua jenis planner Dan mana yang sesuai untuk korang Sebab Nadia tak boleh tentukan Apa yang korang suka Dan korang kena cari sendiri Apa yang korang suka Kerana Memang setiap orang ada ciri dan cita rasa sendiri Macam Nadia memang planning Nadia begini So